нашето творчество, поне аз така ги виждам нещата. And that's because each artist uh, love to see the, and, and create different characters of the brushes, of the paint, of the water. And uh, artists see a person, a face in uh, everything. We can call it God, we can call, call it uh, nature, but yeah. extremely curious to see what the face of watercolor it is in your imagination, Alexander. Да, използвам техниката мокро-мокро и, и в началото на мен ми харесва да направя някакви луди неща. Всъщност, като започвам всеки път, не знам какво ще стане. Експериментирам, пробвам. Александър tries to experiment. That is a challenge he enjoys very much. And he says to himself that in the beginning he does crazy stuff, which I, I like very much, because it's, it's a challenge. And the mixing of water and color gives us a special and surprising uh, 
things that happening in the paper, and, and he obviously is enjoying it. Част от боите, които използвам на Роман Шмо са подобни на тези, които правят Дениел Смит, така наречени гранулиращи бои. И при нанасенето изглежда като обикновена боя. The, the new paints of um, Roman Schmau uh, from Poland, uh, they're granulating and that, that adds another challenge for him and another curiosity to, to work with some new, new paints. Uh, as he said, new equipment is always a challenge in curiosity and uh, Uh, we artists, what well, about artists, enjoy that very much. Or is it she? Обаче след uh, малко време боята започва да, да се показва по съвсем друг начин. In a while, when while the, the paint is, is drying in, in mixing with the water, it shows its uh, true face and it changes. Ние можем да видим няколко оттенъка, които тя всъщност започва да прилива като един скъпоценен камък с различни oh. цветове. Uh, he says it starts flowing and going from one nuance of color to others, like a, um, like a gem. Всъщност даже някои точно се правят от... And some of them are absolutely made of, of um, semi-precious uh, stones, minerals. Обаче за това е нужно малко време.
a certain female face. So that is watercolor. <laughs> uh, да, всъщност това е извън разделянето на мъжкото и женското лице. Нали казах лицето на акварела. А всъщност времения акварел е представен от жени не по-малко, даже и повече, както и от мъжете. И всъщност самият дух на акварела е такъв. Може сега да го преведеш, аз ще допълня. Да. And he thinks that the quality of watercolor fits fits the feminine quality. Maybe he's talking about gentleness and tenderness. Uh, yes, that's the romantic. Самият дух на акварела, според мен, много прилича като характер на характера на жена. Той е много импровизационен, много магичен а, и трябва да се действа много внимателно с тази техника. А, за да, владеш, <laughs> да, за да владееш това женското начало, трябва да си много а, един логично мислещ художник. И, и мисля, че жените, които се занимават с акварел, мислят по същия начин, работят по същия начин. Де факто те са една страшно сложна технологична техника, акварелът. И за това се изисква една подготовка от друга страна, но самата техника дава голяма свобода. Тя всъщност предоставя върховни възможности, но ние трябва да се доверим на нея. Трябва да работим в синхрон. Watercolor, um, it's very much like a woman. Uh, it's very spontaneous, it's very intuitive, it's, it's very gentle, it's very magic. And we have to be very careful how we, uh, we deal with that, so with this feminine character, because it's, it's truly precious. He thinks it's a, it's a very um, complicated and difficult technique And I suppose this is what he thinks is the challenge of a man uh, dealing with a woman. I, I like that comparison, Alexandra. Но това, което правя сега и това, което казвам за а, как аз го възприемам, че това е портрета на Корела и така нататък, това е докъде съм стигнал в разбирането на тази тема, защото тази тема я правих преди. Um, he, he says that what he's doing now 
is that is where he is at the moment. Um, he, he thinks it's a very feminine един резултат, да кажем. That is the result of his, his imagination, actually. That is where, where he came to thinking about and working with his work. Да. А иначе началото е, е, беше преди, може би, десетина години, когато аз се разхождах сам в парка, нощем, и се отдалечих, попаднах в една дупка в града, където нямаше никакви хора, абсолютно безлюдно място, само луната, сняг и някакви храсти, листа, клони. Беше страшно красиво като силует и много магично. Of the city where there was no one, and the, and, uh, the moon was up, and there were uh, leaves and branches, and, and, and he, he thought it was incredibly beautiful. He всъщност аз тогава помислих, че това нещо е невъзможно да се нарисува, но може да се опита а, да се покаже състоянието, което аз изпитвах тогава. И ето това усещането за тишината, когато има само силуетите на тези клони и човекът между тях потопени се и се разтваря в това, оттам е тръгнало, така да кажем. Но после видях, че всъщност може да, да се усеща от друга гледна точка, още по-философска, така да кажем. А иначе това, което ви обяснявам, за да не е скучно, защото трябва да изчакам. <laughs> he is explaining all of this and telling us about this incident because he is waiting uh, for the paper to dry a little. But he says that at that moment uh, he thought it was so beautiful that it's absolutely this scene is impossible to be painted. And he felt uh, because of this amazing beauty that nobody can, can uh, reproduce. He can only uh, put on the paper his own feelings towards that amazing silence and that amazing beauty, which he actually, um, I suppose, he accepted with all his senses because he was there with the smell and, and uh, uh, vision and uh, eyes and ears, all um, immersed in, in that uh, moment.
което, например, много хубаво място беше, много хубаво. Тече боята, много красиво, обаче, за съжаление, поправено, защото... Акварелът е идеален, ама художникът не... Но, да, да, се съчава, че... Не ми харесва изражението на лицето и търся друго състояние. Да. Роман Шмол има един чудесен свят, който се нарича Кобалт. Морски кобалт. Роман Шмол има един кобалт, който се нарича Кобалт. Роман Шмол има един кобалт, който се нарича Кобалт. Кобалт е... Да, точно. Кобалт е... Да, може да точно. Марин кобалт? Не, кобалт. Си. Кобалт. Кобалт. Си. Марин, Марин. Това е два кобалци в Турция. Да, не го го използвам. Един, че за съжаление трябва да се изчака още известно време. Вчера беше много горещо, а днес денят е по-влажен и това се усеща. Бях предвидел, че ще има известно удължаване на време, така че докато съхне тази работа, можем да направим върху сухата хартия, съвсем, съвсем друго. Може би ще стане даже и по-добре. Иди го по-добре, защото има повече. Да видите, няма да се видя. Да, ето сега вече. Ти не говори за това, което ви судър. Да, да, да. Не, ето тук, като е по-добре. Това е. 
Да, да. Ни го обратно. Не. Разбираш ли, защото тази част, да. виждаш ли я там? Да. да, вече е точно. Не, 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 не. If you can do it this way. А. So that it will be seen. А, защото... Да, 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 не, не, не. Ой, разбрах. А, ли сте? Да, да. Свече го намокри. Не, не, не. Да, че пъчат. Да, бе. Точно така, да, да. И не чу. Ой, не, не. С нови ерия, че ти е с това. Ой, да, че. Да, да, че. Очите изчезнаха. На мен, ми... На мен ми се струва, че не бива да гледа много навън, по-скоро навътре и този поглед да е насочен един такъв навътре. Outward, he wants the eyes to look inward. Very quiet. Не толкова контраст, но не толкова изразен. He does not want to be too contrasty. He wants to be soft. Значи днес сухата хартия се държи доста по-отред. Това е главоболието на акварелиста. Никога не знаеш какво ще ти се сува. But that's just, uh, it depends also on which part of the world you are. If you paint in Spain, if you paint in Bulgaria, I suppose it's, it's way different. Or Thailand. Or Thailand, yeah. where it's, or in yeah. Malaysia, where it's, it's yeah. all monsoon. <laughs> yes, that, that is the challenge. <laughs> we think that Alexander is very pedantic. He, he wants to uh, try to control, like all of us we try to control, and it's, it's really we have to accept that watercolor is truly uncontrollable. And that, that's the fun. And that is the fun, and that's what we enjoy, that's what we, why we paint watercolor. Because we can never conquer it, truly. That keeps us on our toes. Mm-hmm. 
he's tilting the, the bow so that the water would go in the direction he, he wants it to. Всъщност аз когато правя тия неща, аз все едно, че разговарям с тях и, и се опитам да разбера и себе си, освен че да направя контакт с материала, естествено, и себе си какво аз мисля по въпрос. Това за мен е един е начин за да разбереш света, така да кажа. Един инструмент. He has so many pains. He tries to have a communication with the paper, with the subject, with the materials, and this is how he understands about his subject and also about himself. Uh, I I can relate to that, and I do believe the painting speaks. I had a wonderful teacher who passed away, hundred years old, Mil Milford Zorns, and very. Well-known American artist who told me that in the very beginning, when I started working in watercolor, he told me, "Stella, listen to the painting; it will tell you." <laughs> and at that time, I was thinking, "But I don't hear anything." Now I absolutely understand what you're saying. Yes, the painting speaks. You just have to to listen, to listen and, and to let yourself listen. I like the philosophy you put into your painting, Alexandra. The poetry. That's how I feel about about watercolor. Аз мисля, че винаги всеки художник има своя философия, независимо дали го осъзнава или не го осъзнава. Yeah, I think so. Alexandra thinks that every watercolor artist, and actually every artist, has its own philosophy. If he really realizes it or not. Ако префразираме дали, не се страхувайте да опознавате себе си, няма да го разберете. Няма да го разберете. If he has to quote Salvador Dali, he says, "Do not be afraid to know yourself." Some of us do. Забравя да пусна часовника. Селма, колко имаме още време? Имаме, стига хората да им е интересно, имаме. Въпрос е кога ще изсъкне тази работа, другата да се довършиш. Да, аз помня. Да, аз помня. Да, аз помня. Имаме хвана. Имаме хвана. Имаме хвана.
Beautiful. Един американски писател с арменски происход, един от любимите ми писатели, Уилям Сароян, беше казал на много хубаво изречение, което мисля, във всеки случай за мен един, един фар на хоризонта. Аз бих искал да се науча също както и той. Той казал, искам да пиша така както пада снегът. Тоест, без... Искам да пиша, Сароян каза за себе си, искам да се науча да пиша така както... Не да се науча, искам да пиша така както пада снега. Като покрива всичко ти. Първата част, някой ме е казал нещо друго. Да, 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 съм не чул, защото беше тихо. Първата част, някой ме е казал нещо друго. William Syrian uh, says something that he remembers and he quoted. He says, I want to write like the snow falls down. And that is, that is uh, something that uh, I suppose you relate to, to painting also? Yes, uh, uh, yeah. Доста далече. Предполагам от целта, защото все пак полагаш някакви усилия, имаш свои мисли, а идеята ти да действаш така освободено и да се получи нещо, като че ли от само себе си, което изразява всичко, без усилия, всичко, което е до тебе, което си ти, всичко заедно, да, да. Но мисля, че това е една такава цел, до някъде достижима и може би някои, много други художници, Полагам също я споделя. Everything that's that is in, in your mind, and he says it's uh, not that reachable, and not many of us could reach it. And I, I truly believe so because I don't believe anyone will, of us will die and say we made it. There is always something more that we are striving for. Тази година точно това е идеята на фестивала. Не сме разделили на възрастови до 21 година и над 21 година, защото всъщност големите художници в един момент разбират, че те трябва да се върнат към това, как ще се прави към като деца, да си играем, че без усилия да работят. И тези работи, които са на, на малки, Uh, yes, uh, that is what the standard thing is, that to be able to paint it without any effort, just to pour out of you, uh, um, that is something that we all strive for. And Selma says that that is the reason this year we did not categorize the exhibit with, with, by age. Because we do believe that uh, all of us artists, uh, the more we paint, the more we want to go back to the beginning, to, to the um, overcoming this, in, uh, uh, to, to, to go back to childhood, to be as free and as uh, open and as unintimidated. Um, as, as children, and this is what Picasso said. Picasso said that it took me, it took him few years to paint like master, and it's going to take him a whole life to be like to paint like a child. Uh, there are some um, work of children uh, which is so naive, so beautiful, so pure um, that is. Nevertheless, they are not as skilled as masters. That there is such emotion that is, is probably as worth as the work of our master. Yeah. Yes. 
Аз мисля, че всеки, който преподава, забелязва този феномен, че понякога се учим от своите ученици повече отколкото те от нас. No, absolutely. Нали? Yes, Александър says that we as teachers, we sometimes we learn more from our students than we teach them. And I do not believe as a teacher, I do not believe that I can teach people paint, Alexander. I do believe that my my job is way more to motivate them to know more and more to to search, to play, to experiment, to be unintimidated, to take the challenge, to be free. I don't believe that I can tell them how to paint. And I don't I really don't intend to do that either. I, I do believe that everybody is their own teachers. Whatever books we, we read, or teachers we take, or uh, workshops and whatever, um, at the end of the day, we are ourselves. Аз мисля, че след като водещите производители пуснаха бои с вече с бялата боя, It doesn't matter for me what it is. It has to work. That's that's is I that's is those traditions in Europe, this stiffness that is in Europe sometimes bothers me tremendously. Why is this water cover? Всъщност, бялата боя, когато се използва за маскиране на грешките или за. Actually, masking tape is way worse for me than using white paint on the paint. Because masking tape is, I mean, as watercolors and as skilled artists, you can leave just the paper without using any masking tape. But using white, where is wash? Is wash. <laughs> this and the watercolor palette, this is watercolor. Wash is totally different. It's very wash is watercolor with with no white. No, no. It's the same. I don't know what you would say. I'm not an expert in washes, so sorry. <laughs> what would you say? Uh, I'm not an expert. Oh you did, not an expert. Yeah. But white is watercolor what you get. Yeah. <laughs> <laughs> What's pink watercolor? It's pink. Uh, All I know is that the white wash and the white watercolor are so similar. But it also is different. Green, same medium. So. Same, same pigments. Same, same. And, and I do not see why could not be watercolor and wash used together. It's a water medium. Yeah, and it also and should it. have the very uh, similar, even the same uh, medium. Yeah, absolutely, it is. We're talking about using technology in painting, but we are rejecting using gouache in watercolor. I, I don't understand that, those divisions. This is so stagnant and so stiff. Is this? Yeah. this is all in principle gouache are covered. Yeah, it, we, have, we have in watercolor, we have uh, uh, opaque colors. Yes. We have opaque uh, gouache. Uh, oh. Even opaque colors in watercolor. We have transparent, 
Semi-opaque, in opaque, water colors. And it's washable. In so we on. use it. Ah, it is right. <laughs> and you're not using it. You're using I the opaque colors, but not white. No. So what is the difference between the opaque colors and the white color? Explain it. I think very transparent. But why, if you put transparent, it's not white at all. <laughs> this is strange. ridiculous. This is, this, is this is Europe. When I come to Europe, I feel like that. When I go to, to America, oh, I, feel like <laughs> I, I feel I miss yeah. the tradition. So somewhere there must be a balance of this. <laughs> Uh, може би uh, за мен разликата аз се замислих. Uh, за кога... Да, за... за бялата боя и бялата боя. <laughs> нали, понякога е много често. Аз много добре разбирам защо има такава полемика. Забра... Да, полемика е ясно и даже забрана. Забра. Да, защото. <laughs> за... <laughs> за... Защо? Все пак аз разделям. А, или разбирам тези, които са твърдо против. Защото и аз понякога, когато рисувам, в някой... Ето, даже тази работа а, няма, няма нищо. Но а, понякога ми се използва бялата боя, но разликата може би в това, че аз не маскирам нещо. А, тя също е част от, от живописта. Тоест, използването е различно. Когато... Да, тя, тя е част от дивия живот на акварела, тогава всичко е наред. Но когато по този начин рисуваш е, някакви бликове в е, стъклена чаша или нещо друго, и най-важното по този начин се губи някаква цялостност, тогава според мен това е лошо. Всъщност водата е водещото. Ако водата. Моля? Да. да, кажи, кажи. Значи, голямата особеност, че когато се използва бяло в парела, и просто, както каза Сашо, прилива в света, когато се получава полутон, който е мек. Да, и всъщност да. бялото да. става прозрачна боя. През, през бялото позира. Да, да, да. Вижте как заедно. Вижте друг начин на изкъс и наподобява акрила. Мисля, акрил. Да, живописно става вече живописна смесица. Получаваш сложни тонове, които са пастелни. В акрил, в акрила, тоновете трябва да се чисти. Според мен това е нещо, което е разликата в момента. Затова се казва, че не трябва да се смесва бялата боя, защото просто да придава вкуса на самия парел. Аз не съм съгласна. Придавам повече, дори повече живопис, защото прилива в живописно, живописно, разбира се, но това нещо вече започва да, да прилича на живописна, както се каже, живописна техника. Парел реално е критична техника. Аз не съм съгласна. Тя е критична. За мен акварела е за стати. Аз съм абсолютно съгласна. Как отваряте едни такива толкова дълбоки теми и толкова кратко? Защото това е според мен, според мен, аз имам трето мнение. Нито едно, нито друго. Уникалността на акварела е точно това, че тя е мост между двете техники, според мен. И това, че тя може да е абсолютно различна и графична, и живописна. И, точно така. И... Има хора, които рисуват да. и я използват като графична техника, има хора, които я използват като живописна а, техника. Мога ли да допълна? Има хора, които използват акварела с други подлъпчети, с други техники, които в същото време отварят много повече възможности. Извинявай много точно за това говоря. За това лоша не е разрешено, но а, други а, техники смогат да се използват с акварела. 
Аз използвам всичко от Бог да мога, за да мога да кажа това, което искам. Значи да бранем. Не е забранено И е много лошо, когато се забранява. Да, да. Ама чакай сега, Сашо, аз мисля, че и месото може да се използва като графична техника. Разбира се, че са искам да Всяко нещо може да се използва за графични техники. Зависи как се рисува това. Но, но не може да се категоризира, да се каже, че акварела е графична техника. А, а, е като да е Не може. Всеки само за себе си прави. Е, за себе си, да, но, но руската школа абсолютно е, характеризира акварела като графична техника. Ами, в Адриак и в момента за времето да се стави бяло Съвсем малко. Ето тук. Да погледнем. Вече да се подпишеш, не да е да Защо няма закони? И няма ограничения. Аз ще ти кажа защо Е, ти защо го правиш? Да, защото се случва там, където пик, да му се случи на портретуване, да го оперират или нещо от сорта. Е, ти кога се справиш твоите портрети, но това нищо не му не му прави. Ама тук това е общо. Ако на акварела ще му пари да се стака. Добре. Добре, нека да, да се усмихне акварела. <сък> нека да е по това. И, и, и това също много ме впечатлява, че ти го свърза с морето. И разбира се, това е логично заради водата. Да. Което аз, аз също много обичам да това. Да, да, да се да. мъркам. Yeah. Аз също така. Всеки акварелист трябва да минава един изпит. И затова да така се казва нашия фестивал във Варна, ама така на Респи. Това е. Благодаря за вниманието на всички. И ние благодарим, благодарим за чудесно да ви Беше приятно да разговаряме. It was wonderful to communicate with you and to hear Взаим. your thoughts. Благодаря за време, да. Like very much your philosophy. Всъщност идеята точно на това нещо на презентацията има спор. Да, да. Има разбирането за това, че в крайна сметка това е едно.